ये उन दिनों की बात है अरे अब बुद्ध की तरह यहाँ खड़े क्या हो चलो ढूंढते उसे पापा कौन से स्टेशन छोड़ा था उसे स्टेशन पे जाके क्या करेंगे हम अरे जिस स्टेशन पे अलग हुए थे वहीं तो ढूंढेंगे उसे लेकिन पापा अगर उस बीच में मैंने घर आ गई और घर पे कोई नहीं मिला तो मी मी तुरा कर दो नंतर कॉल हाँ ओके ओके बाय एक काम करते ओ प्रीति की सास को बता के चलते चल चल नहीं नहीं पापा क्या सर पे नाचने के लिए आ गया है ये आदमी देखिए भाई सब आपकी समस्या का समाधान हम बाद में कर देंगे अभी हम बहुत टेंशन में हैं हम हमें कहीं जाना है चल 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 ए गप्रे जब देखो मुंह टेढ़ा रहता है इसका तेरे को त्रास देने नहीं आया मैं मदद करने आया है अब वैसे तुम्हारी शकल पसंद नहीं है मुझे पर मी मुंबई कर मराठी मानुष इंसानियत पहले झगड़ा जमेला बाद में रिटायर्ड सीनियर एडिटर गोपाल गडकरी नाम है मेरा पुलिस अस्पताल पेपर हर जगह पहचान है मेरी फोन करके मदद कर सकता हूं तुम्हारी तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए नमस्कार भोसले साहब रिटायर्ड सीनियर एडिटर गोपाल गडकरी बोल तो नमस्ते नमस्ते अब थोड़ी मदद चाहिए थी आप वो क्या है हमारी सोसाइटी की एक लड़की गुम हो गई है उसको ढूंढने में जरा अब हाँ पूछता हूँ पूछता हूँ पूछता हूँ लड़की का नाम और उम्र क्या है नैना उम्र इक्कीस या बाईस साल की हो इक्कीस या बाईस एक बोल शायद इक्कीस की होगी सब आप है रही है खुद के लड़की की उम्र भी ठीक से पता नहीं इसको इक्कीस की होगी बाप कौन से रंग के कपड़े पहने थे आ, हरा या नीले रंग का कपड़ा पहने थे अरे भाई हरा या नीला एक बोल अंकिल उसने हरे कलर की ड्रेस पहनी है जी 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 लास्ट टाइम कहा देखा था उसे आ, अंधेरी स्टेशन जी भोसले साहब पूरी चनाव नए ना उम्र 21 साल हरे रंग का कपड़ा पहना था और अंधेरी स्टेशन से गायब हो गए जी आप जी पूछता हूँ लड़की के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मतलब अंकल पुलिस को ढूंढने में मदद होगी जी जी आंखें काली हैं काले बाल बाल ज्यादा लंबे नहीं है सावला रंग और कद पाँच फिट पाँच इंच अपने पापा के दोस्त की बेटी के बारे में ये इतना डिटेल में कैसे बता सकता है हम बता रहे कुछ तो गड़बड़ है शू बोले छे अरे इतने दिन साथ में रह रहे हैं कुछ ना कुछ जानकारी तो होगी ना हम बता रहे सेजल ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना वे ऐसा कुछ नहीं होगा हम साबित कर सकते हैं तुम बात शुरू करो आगे का राग हम छेड़ते हैं हम्म रुको डोयन सरंग का काला नहीं नहीं लंबे बाल नहीं छोटे बाल सावली सी है लड़की पाँच फुट पाँच इंच अब समीर तुम लोग कौन से स्टेशन पे उतरे थे अंधेरी अंधेरी स्टेशन पर क्या हुआ सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं वो क्या है ना समीर और नैना अंधेरी स्टेशन गए थे वहां से नैना गायब हो गई है ना समीर हाँ वैसे वो तुम्हारे साथ क्यों गई थी उसे भी हीरोइन बनना है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं वो तो अपना सीए का फॉर्म भरने गई थी वैसे हम लोग साथ में जाने वाले थे लेकिन मुझे कुछ राशन लाना था इसलिए मैंने इन दोनों को ही भेज दिया चलिए बस चलो जी जी थैंक यू थैंक यू साहब भोसले साहब ने बोला पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा एफ लिखवाने के लिए हाँ अंकल तो ठीक है चलते हैं ना हम लोग अरे बेटी उनकी है तुम्हें क्यों चिंता हो रही है 
ए महिला मंडल तुम्हारा का काम नहीं का अग मी बगित बाप ने इस बच्चे के भरोसे अपनी बेटी को भेजा था बहुत डाटा इज है मैंने अपनी कान से सुना है कुछ भी बोलते रहते हो यार आप लोग चलो अरे ये अनजाने में हुआ टकराव आपको मामूली लग रहा होगा पर जैसे अनजाने से निकली छोटी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है वैसे ये मामूली धक्का इतना बड़ा धमाका करने वाला था कि आप सोच भी नहीं सकते <laughs> अब आप लोग जाने की कृपा करेंगी हाँ हम चलते हैं चले अंकिल चलो 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 चलिए चलिए भाई साहब चलिए चलिए मन में क्यों बताओगे मैं तो पर हूँ ना नहीं बहन जी ऐसी कोई बात नहीं वो तो मत... तो फिर के बात है अरे तो कान सुन पड़ गए ये सुन के कि ना गुम हो गए कान सुन मेरा मतलब आपको किसने बताया मैंने गडकरी जी की लुगाई ने फोन करके बताओ का कर रहे समीर लोकल ट्रेन में जाने की का जरूरत थी टैक्सी में चले जाते आंटी जी टैक्सी में जाने से आपने तो मना किया था कि पैसे बचेंगे हाँ हाँ वो तो ठीक है लेकिन सोच सोच के हम तो सूखते जा रहे हैं ना तुम दोनों की जिम्मेदारी मारे सर पर है हम आनंद जी ने क्या जवाब देंगे एक मिनट इन दोनों की जिम्मेदारी मतलब इन दोनों की जिम्मेदारी मतलब अम, अ, समी जी और नैना की समी जी आप तो थोड़ी समझदारी दिखाते मन ने बोल देते हैं मैं चल देती साथ में अरे मत आता चला हम पुलिस स्टेशन जा रहे आओ आओ हमारे साथ चलो मैं कई करूँ ला पुलिस स्टेशन चाल के हमारी अम्मा ने अकेले छोड़ के थोड़ी ना जा सकू हूँ पीछे से घंटिया घंटाएगी तो अरे फिर छोड़ो ना बाबा हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो ए बाबा चल वो भोसले निकल गया ना तो हमारा एफ कौन लिखवाएगा चल चल क्या आपने कभी भी पानी के अंदर सांस रोकने की कोशिश की है बड़ा एक कंट्रोल चाहिए ऐसे काम के लिए उस दिन नैना को गले न लगाने के लिए वैसा ही कंट्रोल दिखाना पड़ा थोड़ी देर के लिए तो लगा कि भाड़ में जाए एक्टिंग एक्टिंग भाड़ में जाए लोग मेरे लिए नैना ही सब कुछ है पर फिर अपने आप को संभाल लिया मैंने आप, आप कहा चले गए थे हम सब कितना ढूंढ रहे थे आपको तो ठीक तो है ना नैना तुम कहा गई थी और हमारे पति के साथ क्या कर रही हो हम बताते हैं हुआ यू की आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आप वही हो ना जो नई नई हमारी सोसाइटी में शिफ्ट हुई है आप जानते हैं मुझे हाँ पर मैंने तो आपको आपको नहीं देखा कभी क्यों आप दूरबीन लगा के लोगों पे नजर रखती है जी हम वनीता जी के हस्बैंड हैं आप हमें नहीं जानती लेकिन हम आपको जानते हैं आप सबके बारे में बहुत सुने हैं आप प्रीति जी के रिश्तेदार है ना 
आप अपने बाऊजी के साथ आई हैं और साथ में एक लड़का भी है जो आपके बाऊजी के दोस्त का बेटा है वगैरह वगैरह हमारी बीवी हमें ठीक से बताती नहीं है वो थोड़ा टेढ़ा मुकर के बात करती है ना हमसे और हाँ वो सीजल जी भी हमारे घर आती हैं लोगन की जुगली करने आप सब इनकी भी कर रही थी तो थोड़ा बहुत हम सुन लिए क्या हुआ आप बहुत ही परेशान लग रही हैं हम तो बस यहाँ से घर जा रहे थे तो आप पे नजर पड़ गई वैसे ऐसा बम्बई में बहुत कम होता है अब नहीं मतलब आप आप अगर आना चाहे तो हमारे साथ हम घर ही जा रहे हैं जी अब नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी खुद लगता है आपको हम पे भरोसा नहीं है एक मिनट सच कह रही हूँ शायद कभी मुझे वनिता को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितना कि उस दिन उसकी फोटो देखकर हुई थी बचा लिया उसकी फोटो ने वो भी क्या दिन थे आज की तरह लोगों के पास फोन नहीं हुआ करता था जिसमें आप दुनिया भर की फोटो लेकर चलते हैं तब तो बस एक बटुआ होता था और उसमें अपने परिवार का एक फोटो क्योंकि उन दिनों आज की तरह लाइफ इजी कहाँ हुआ करती थी नहीं वैसे पर्स में बीवी की फोटो रख के क्या फायदे होते हैं आज समझ में आया मतलब अब देखो तुम्हारा साथ ना हो के भी कितनी मदद कर दी तुमने हमारी अब देखो बटवे में बीवी का फोटो है क्या बात क्या बात क्या बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जतिन जी थैंक यू सो मच अब घर चले जल्दी काम है आपसे हाँ चलते हैं मिलते भाई साहब हम्म चलिए भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ ठीक है ठीक है अभी बेटी का ठीक से ध्यान रखना चली गई तुम तुम्हें पता है ना मैं कितना डर गया था एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हो एक मिनट के लिए तो मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे मुझसे मेरी पूरी दुनिया छिन गई हो नहीं ना आज जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अब ना मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा चाहे कोई भी कुछ भी सोचता रहे ताले लगे थे क्या अकल को वो कैसे गई अरे अहमदाबाद में परी बड़ी हो वो भी तो इतना बड़ा शहर है वहां तो कभी नहीं खोई पापा आप प्लीज नैना को डांटिए मत उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा नैना तुम्हें पता है ना हम कितना परेशान हो गए थे मैं तो सोच भी नहीं सकता उस भीड़ में तुम कितना परेशान हो गई होगी मैं तो अभी तक कांप रहा हूं सोचा था यहां भीड़ से अलग दिखेंगे यहां तो भीड़ नहीं खो गए अरे लिफाफा उठाओ और देखो देखो उसको बाय बाय मम्मी ओ 
ज्यादा है रुके रुके किधर जा रहे हो आप काली गुफा में काले कौए ढूंढने जा रहा हूँ तुमसे मतलब अरे और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें जब देखो पीछे से टोकते रहते हो अरे दादा मेरे को टोकने का कोई शौक नहीं है अभी तुम्हारा काम था तभी मैंने तुमको बुलाया कि नहीं ये देखो तुम्हारा लेटर आया है मेरा लेटर हाँ ये तो ये अपनी सेक्रेटरी मैडम ने बोला लेकिन मैं बोला अभी तुम्हारा है तो तुमको ही देना पड़ेगा ना मेरे को लो दो वो मैडम क्या है ना ये दिख गए तो इनको ही दे दिया फिर इनको तकलीफ मेरे को तकलीफ हाँ वैसे भी हम मदद ही कर रहे थे नहीं तुम अपना दिमाग किस दलदल में धसा के आए थे ये तो बता दो ये फोटो खिंचवा के यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत थी वनीता के हाथ में लगने वाली थी वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पे पहुंच गया नहीं तो हम तीनों मुंबई की सड़कें नाप रहे होते अभी तक चूहा घुस गया क्या एक तो ऐसे ही नींद नहीं आ रही है ऊपर से अब ये चूहे की चू 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 सुनो एक मिनट अब देखते हैं कैसे सुनाई देती है आपको चूचू शांति से कैसे सो जाऊं क्या गुड नाइट पता नहीं कैसी हलचल है शहर में जब से आया हूं ठीक से एक झपकी तक नहीं आई कोशिश करता हूं सोता ही नहीं है दिन रात को भी लोगों को चैन नहीं है पे। पता नहीं कैसा शहर है ओ दादा, क्या तुमको क्या घर से निकाल दिया क्या तो भाई क्या हर वक्त टोकने की आदत है तो यही है दरवाजा खुल रहा है अब 
भी तो दरवाजा बंद करके गया था चाबी में भी भूत घुस गया क्या क्या घर बनाया है लोगों ने चलते हो तब For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.